so assalam alaikum everyone this is arjun fahim islam and aap sab ne tune in kiya hai wali kashmir ka number 1 ek aisa platform jo wali kashmir ke writers ke liye bahut achhi tarike se kaam kar raha hai ye jo platform hai ye aap sab jante hain shared pen official ke naam se aap sab ke dilon mein aur aap sab ki zubano pe the thing is they like uh, you know from the very beginning uh, the shared pen official has this motto so that uh, we can just promote the culture we can just promote the art we can just promote the heritage we can just promote young writers and authors from the jammu and kashmir khas kar especially in the valley ke baat kar rahe not only in the valley but at the different parts of the world this is not just the platform which is only bound to the nation which is only bound to the valley but ye ek aisa platform hai which has spectrum you know beyond its boundaries i can say and definitely it is going to be a great session aaj hamare beech ek aise mehman mohsin aap sab ne unka dekha hi hoga kyunki she is not quite unknown definitely everybody knows her especially agar aap writer hai especially uh agar aap kashmir ke heritage se mohabbat rakhte hain agar to kis mohabbat se kis cheez se kar to you will be definitely knowing her so it's going to be a great session today aaj hamare beech maujood hai without any suspicion she shall have a share and definitely uh none other than shall have a share the one uh Who has a great passion, who has a great enthusiasm, and who has a great passion regarding the revivalization of the Kashmiri culture. Thank you so much. Assalamu alaikum. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Waalaikum assalam. Uh, first of all, because uh, I can say, हर कोई जो कश्मीरी है, especially from the Srinagar, not only from the Srinagar, but any part of the Kashmir Valley. Uh, they may know you from the very couple of time. I can say from the very basics, from the you know couple of years back, because of the writings and because of. such a passion which you put in the writing to just i guess say the renovate the kashmiri culture which has been totally lost first of all jo log ab nahi jante let's introduce yourself in a bit way so that they can be totally acquainted with you and we can just further pro- you know process the program further uh assalamu alaikum everyone uh, this is saleha shabir maybe you might not have known me or seen me i am a writer and author by accident and uh, i have written three books till now out of which many people know me by the success of zoon the heart of abba khatun which has been recognized by asia book of records india book of records india world records coimbatore literary awards and many more alhamdulillah and uh, with that i have been uh, regarded as the youngest and the first author from india to recreate the poetry of habba khatun and when it comes to habba khatun it's like our culture kashmiri culture and when i talk of kashmiri culture it's not only kashmiri language because many people are like if you're talking about kashmiri you should speak in kashmiri but when we talk of kashmiri culture it's far beyond than language but yeah language is much more important hamare liye bhi bhai se fakhr ki baat hai ki you have been nominated and you have been you know uh Definitely felicitated with such a great achievements in your life at the very young age. I can say, definitely. So, Allah, let me just firstly ask you a few things. I, I, I might not say ask. Let me just know something from your side. You have been from the Kashmir. You have been from the central Kashmir, from the state. I can say, and uh, from the very basics, in, 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 from the very basics of the studies, you might be feeling like I can say, uh, from the initial schooling, from later on the co- college life, from that till that the university life. Uh, आपने कब ये महसूस किया दैट यू नो देर आर सम इंस्टिंक्ट्स देर आर सम थिंग्स देर आर सम आई कैन सी द जेनेटिक्स ऑफ द जीन्स जहां से आपको लगा कि आई कैन डिसाइड एंड आई हैव द कैपेबिलिटी सो दैट आई कैन जस्ट पुट डाउन माय फीलिंग्स इनटू द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड्स I always say that uh, writing to me has been accidental because certain people have aims. मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वो बनना है, but I never had that. मुझे राइटर बनना है. It was just by accident that a teacher came and एक टफ दे दिया, पoइम लिखो, and it all started from that. It was when I was um, suffering from my adolescence, like the you know I can say <laughs> the um, uh, side effects of adolescence, having no friends, don't want to talk to anyone. मुझे नहीं फ्रेंड्स बनाने कोई समझता नहीं है यू नो वी ऑल फेस दीज थिंग्स दैट वाज व्हेन आई टुक राइटिंग एज अ पार एंड आई शेयर्ड ऑल माय फीलिंग्स विद माय पेपर एंड विद माय पेन एंड दैट वाज व्हेन आई थॉट दैट आई कैन मे बी राइट बट इट वाज स्टिल फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू आई गेस 21 जब तक मुझे पब्लिशिंग की कोई नॉलेज नहीं थी बट देन I thought when people are publishing, let me try to publish. Maybe people would like me, and seeing appreciation, it got me motivated. And for or aage aage likha. So this is how it started, just by an accident. Ashad, so now, ah, just the way you said, you have accidentally talked about it. 
there are different writers who be they, they are coming up with their artwork they are coming up with their write ups they are coming up with their feelings their emotions you know koi is tarike se problematic ho raha hai and they are coming up with such you know notions and they are just trying to put down the things in you know, a you know words aapko kya lagta hai whether it is good to go into the writings with a passion or some sort of an accidental jo cheeze hoti hai they give us quite better result is in the passion or if the person has the passion we can just go because agar accidental ki baat kare maybe shayad it might be accidental for the year, two years three years four years five years but if you have the passion it can just take you to you know the, the miles it can take you to thousands of years until analysis it's your last breath on the earth so is there any difference between these two or it's like okay if you are the accidental if you just got the accidental write ups then later on you can just develop the passion about the same yeah see uh according to me uh, for me because i am i i don't want to be judgmental uh, i think that if certain things are accidental and they help you in certain way they become passion see if i can talk of myself that my writing was accidental but then it helped me a lot and i got to know the best behind it you know whatever god plans is best i yes. got to know the best behind it and now it became my passion because i i i, th- I felt this was my vent isme se jitni bhi problems hai इसी के साथ तो शेयर कर रही थी बट देन इफ देर इज समन थिंग्स दैट तो एक्सीडेंटल है कुछ टाइम के लिए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन कि वो किस तरीके से अपने टैलेंट को या गॉड गिफ्ट को पकड़े कोई ऐसे लोग होते हैं जो पकड़ के रखते हैं जिनको पता है कुछ भी हो हमें छोड़ना नहीं है और कुछ ऐसे होते हैं जो हालात उनके वजह से लेट गो कर देते हैं एंड देन चाहे वो पैशन हो या चाहे वो एक्सीडेंटल हो इट डज काउंट ऑन यू बिकॉज आपने तो छोड़ दिया अल्टीमेटली यू गेव अपन दिस पॉइंट Uh, you know one thing is i i must stay here i must comment here because uh, jab bhi maine dekha hai khas kar wali kashmir mein jab bhi kuch uh, log aise hain jo ubhar ke aate hain samne jo hamari khud ki wali kashmir ki kuch academies hai jo art academies hai jo is cheez ko promote karte hain wahan ki literature ko dekhte hain different cheezon ko dekhte hain uh, don't you think ki ek acha establishment hai wahan pe bade prominent scholars hai us literature jo amar art gallery hai wahan pe ya khas kar jo art academy hai wahan pe बड़े प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जो कश्मीरी में है इंग्लिश में है एंड उर्दू लैंग्वेज में है सो जो जो थिंक दैट सम सॉर्ट ऑफ लैकिंग इज फ्रॉम दैट वेरी साइड एज वेल कि जो हमारे छोटे छोटे राइटर्स सामने आ रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग गाइडेड प्रॉपरली ऑन द टाइम उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है दे जस्ट यू नो जस्ट कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसी पब्लिक में कुछ भी बेचारे लिख लेते हैं लेटर ऑन दे जस्ट यू नो जस्ट रेगुलेट वाई आई डेट द सेम थिंग मुझे नहीं करना चाहिए था क्या आपको नहीं लग रहा कि जो वहां पे अथॉरिटीज है खासकर आर्ट के हिसाब से आर्ट के हवाले से क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी उनकी जरूरत नहीं थी कि वो इस तरीके से लोगों को ऐसे प्रमोट करिए कुछ ऐसे सेमिनार्स कराए सिंपोजियम्स कराए वर्कशॉप कराए जहां पर जिनके पास इतना जरा यू नो कैसे कैपेसिटी थी क्या वो लोग वहां पर वर्कशॉप में ज्वाइन करके क्या आपको नहीं लग रहा कि वो रिग्रेट करने के बजाय दे माइट टेक कपल ऑफ मंथ्स और मुझे लगता है कि और वो कुछ महीने लेके एक अच्छी से बुक लग सकते थे दैट माइट हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी definitely you know uh, i remember that for the uh, first time in in for big of my interviews i was telling all these things that since we have mashallah jammu and kashmir art academy yes. but it's too slow to help people and budding writers especially and i think 6 months 7 months is too much to get back to give mm-hmm. a feedback to a writer and uh, you know today's generation does not have patience one month one and a half months is too enough to get mm-hmm. back to us and to tell us that where we are wrong and we are not but i feel that getting into certain things we are not getting what we should get from the art academy uh, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग एंड सेल्फ पब्लिशिंग के बीच डिफरेंस नहीं पता है एंड ट्रेडिशनल पब्लिशिंग मुझे लगता है अभी भी वो बैलगाड़ी की स्पीड से चल रही है एंड विच इज गेटिंग अस इन टू सेल्फ पब्लिशिंग एंड सिंस ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ये होता था दैट वी वुड गेट एडवाइज फ्रॉम स्कॉलर्स वी वुड गेट दी मिस्टेक्स एंड वी वुड गेट प्रूफ रीडिंग एंड बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती थी जिसकी वजह से हमें लगता था नहीं ये तो गलत है जो हमें पब्लिशिंग से पहले पता चलती थी आज हमें वो पब्लिशिंग के बाद पता चलती है और क्रिटिसाइज होता है वो तो अलग लेवल का है सो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज आर आर्ट अकेडमी इज अ बिट स्लो देन हाउ इट शुड हैव बीन वर्क टूडे वेन वी एंटर आर्ट अकेडमी इट शुड हैव बीन लाइक once we enter art academy is ka sara jo aura hona chahiye tha that would have been like oh i am entering the art academy jammu and kashmir art academy mujhe to lagta hai uh, art academy mein jaane se uh, behtar koi kisi <laughs> mantri ke ghar jao wahan pe zyada cheeze purani lagi hui hoti hai and that thing breaks me i swear because when uh, uh, what do you think ki jis tarike se hum 
आपने डिफरेंट राइटर्स को एक छोटी उम्र में बड़े टैग्स दिए हैं वन द बेस्ट वन दिस वन दिस वन दैट वन डू यू थिंक दैट दैट अफेक्ट्स द क्रिएटिवनेस डू यू थिंक दैट सम हाउ विच विच आई कैन से विच आई फेल्ट फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस डू यू थिंक दैट हैंडल्स person to go into depth of knowledge and to just get more and more more and more do you think about that yeah. definitely i feel that jo hum tags dete hai jo mujh mein hai ya fir jo kisi aur mein hai i think that um, there are certain tags jo shayad hum bina dekhe de rahe hain and i have also come across certain cases where i feel that this is wrong but yeah. uh, you know uh, it's 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 because i i personally believe that uh, i may be one of them but i believe that even the journalism is declining because hum bahut kam sources se pata karke kuch aflatu nahi bata rahe hain and then we come back even there are, there are certain things that have come about me and i'm like this is not right but uh, who knows this is, is this right or not i know that this is not right because as you say Uh, we, not only journalism, not only literature, but also journalism is declining. And this journalism is, because I have my story. There is a lot of waves. I have to give a tag to it, so that my story is catchy. In that catchy way, we are wrong with our profession. And with that person's future, who was in the future, but who was in the future, 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 इसके लायक नहीं हूं मुझे अभी और आगे जाना है राइट आई डोंट नो इवन इफ आई एम वर्दी ऑफ ऑल दिस और नॉट बट आई नो दैट मुझे आगे जाना है एंड दिस इज द रीजन दैट आई हैव स्टॉप माय राइटिंग सिंस लास्ट टू इयर्स बिकॉज आई वांट टू स्टडी मैं पढ़ना चाहती हूं अभी अभी और पढ़ना है बिकॉज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मास्टर्स किया नाउ गेटिंग इनटू द एजुकेशन सेक्टर आई नीड टू नो मोर अबाउट एजुकेशन सिस्टम एंड देन ओनली आई फील दैट I can reach to certain. Many people ask me, "Apne writing kyu stop kiya? Next kitab ka baari hai. Do saal se kuch nahi maine likha hai, like in you know in a book. But because mujhe lagta hai that there is a lot more to put in a book, but there is a lot more to know first. Main youngest to ban gayi, but I want to be best for myself. And uska koi stop nahi hone wala hai. So I want to complete my education. Uh, you know, so that's oh, uh, like, yes, obviously that's that's quite cool because uh, you know, a couple of things that. Uh, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर के मोजो में इस तरह आते ही द थिंग इज लाइक यू नो अंटिलिस्ट यू आर नॉट गेटिंग स्ट्राइक बाई यू नो सच थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको स्ट्राइक करे यू विल नेवर गो फॉरवर्ड नेवर एवर द थिंग इज आई कैन आई कैन ऑलवेज आई एम जस्ट ऑलवेज यूर सजेशन टू दंग राइटर्स टू द रीडर्स ऑब्वियसली टू रेड मोर एंड मोर बींग गर्ल It, it might be some sort of a gender studies. I, I don't know you how how will you just perceive it, how will you take it, but I just want to know from your side as well. Being a girl, there in the Kashmir, you you will be acquainted much more than me because uh, Kashmir me kis tarikese hamne dekha ki from the last couple of years kis tarikese there is a boom in the, you know the drug addictions, there is a boom in the domestic violence, jis tarikese hamne dekhte hain you know different societal and unethical problems and issues are being highlighted in such a way which is quite brutal, which is quite a black blot on the kashmir culture so uh, being a girl there and i can say you know uh, being a young writer being an author have you ever experienced such things like which 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 the other people might have faced uh, as being a girl as being an author as being a writer and uh, i can say much more as being a kashmiri girl i think that every now and then there are certain I mean, uh, there are certain thoughts or there are certain things that come in our way. One girl should not do this. One girl should not do that. One girl should not do this. One girl should not do that. 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 One girl should not
किस हद तक नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए वो चीज कोई सिखाता नहीं है लेबल करना है कि नहीं करना चाहिए एक लड़की को मतलब मुझे लगता है कि हम रिलीजन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं इसी तरीके से हम रिलीजन और कल्चर को इतना मिक्स कर देते हैं कि हम अपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना थॉट दे देते हैं कि समाज में ये सही है समाज में ये गलत है अरे समाज बदल भी सकता है जब हम समाज को बदलेंगे जब हमारे इंटेंशन प्योर होंगे जब हमारी थिंकिंग सही होगी इट्स नॉट लाइक वो क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा इट्स लाइक like आप क्या कर रहे हो और बिकॉज वेन योर इंटेंशन आर ट्रू गॉड इज विद यू नाउ वेन योर आप अपनी इंटेंशन देख ही नहीं रहे आप ये सोचो कि वो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा उसका पापा क्या सोचेगा इसकी मम्मा क्या सोचेगी इट मीन्स कि आप खुद में जीने की कुत को कम कर रहे हो वी डोंट स्टिक टू आ पाथ वी डोंट स्टिक टू आ पाथ एंड हमें ईमान की शायद कमजोरी होती है कि हमें शायद बिलीव नहीं होता कि गॉड इज विदास अल्लाह हमारे साथ है हम हमेशा अपनी खुशियों की जो चाबी है वो किसी और के हाथ में दे देते हैं मैं भी ऐसी ही थी मैं भी बहुत सोचती थी वो क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा अभी भी मैं सोचती हूँ इवन माई पेरेंट्स आर वेरी मच वर्ड अबाउट माई इंटरव्यूज माई वे ऑफ स्पीकिंग माई वे ऑफ सेंग थिंग्स बट देन अल्टीमेटली इट्स मी हू हैज टू लिव इट्स वो जो बात करते हैं वो तो दो दिन में करके भूल जाएंगे बट शायद मैं जिंदगी भर के लिए रिग्रेट रख दू कि शायद मैंने ये किया होता सो so, मुझे लगता है जितना हम मच्योर हो रहे हैं ना उतना हमें ये समझने की जरूरत है कि एक आदमी चेंज होता है और अगर वो बेटरमेंट के लिए चेंज हो रहा है सो लेट दोसाइट लेट सोसाइटी अंडरस्टैंड की इसमें बेटरमेंट है ना सिर्फ इसकी लेकिन कलेक्टिवली सोसाइटी की बेटरमेंट है हमें एज अ राइटर मुझे कहा जाता है कि यू नीड टू वाइड इन योर होराइजन यू नीड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये चीज सही है अगर तुम्हारे लिए गलत है तो इसकी गलत का एक परस्पेक्टिव है तुम सही परस्पेक्टिव से पहुंचो और हम एज कश्मीरी हमने एक दिमाग में वो बंद ताला करके रखा है ये गलत है ये गलत है और ये वो जो आज से सदियों पहले गलत था ना आज भी कश्मीरियों के लिए वो चीज गलत है उस चीज को कोई ठीक नहीं कर रहा है एंड मुझे लगता है ये हम राइटर्स की एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गलत को सही करके दिखाए और वो चीज करें जो हमारा दिल बोलता है एंड ये चीज गलत नहीं है उसको समझाए Finally, what will be the great message to the girls, to the writers, and to the, especially the whole Kashmir? So that I'm asking Kashmir here, we don't want to just bow it to the Kashmir only, but to all the listeners and the audiences who are here present. What will be your final message? Uh, my message is for today is that uh, be yourself, do whatever you want to do, but never be stubborn. Understand what your beloved says, and uh, try to make your point understand. and uh, to try to make your point clear कभी भी अपने सपने और अपनी चाहतों को छोड़ो नहीं लेकिन कभी भी उनको इस तरीके से ना हासिल करो कि जो आपके अपने हैं आपके करीबी है वो बहुत हर्ट हो जाए सो so, हो जाएगा सब हो जाएगा हर एक चीज का वक्त होता है बस छोड़ना नहीं है हिम्मत हारनी नहीं है एंड यू आर दी बेस्ट एंड फॉर राइटर्स आई हैव ऑलवेज हर्ट फ्रॉम सम a good reader becomes the leader so yeah if you want to lead you have to read thank you so much and this is definitely a great message and a great opportunity for all the writers as well as for the whole youngest of the kashmir valley to come up with your great ideas so that we can just definitely have a great sessions with you all thank you so much only aapka bahut zara kimchi waqt humne liya because uh, इस तरीके से आपने बात है कि दिस क्वाइट ऑलसम दिस वॉज क्वाइट फेंटेबुलस टू हैव अ ग्रेट सेशन विद यू एंड बाकी जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमारे साथ ये मतलब यहाँ पे जुड़े आपने बातें सुनी आप सबने मिलकर चुन किया हमारे कश्मीर का नंबर वन अपना ऑनलाइन एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका हम जैसे बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं दिस इज अड पर ऑफिशियल हमारे पास बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमें फॉलो कर लीजिए जहां भी चीजें होंगी हम आपके इनशाला हमेशा सहायता करेंगे प्रॉब्लम होंगे ट्राई टू फाइंड आउट दोल्यूशन सोलह थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्वाइट ऑसम एंड डेफिनेटली वी होप दैट नेक्स्ट टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू सी यू अगैन विद नेक्स्ट सेशन विद नेक्स्ट टॉपिक टेक केयर एंड थैंक यू सो मच स्टे ब्लेस्ट ऑलवेज थैंक यू सो मच